過去の歴史を学ぶことは過去の知識を知ること自体が重要ではありません過去の社会システムの習熟を通して現代の社会システムを自力で解明する力を培うことが本当の目的なのですだからこそ歴史を学ぶことで現代社会に歴史を知恵として還元できるようになるのですこれは玉川大学浜田秀武准教授の言葉です今こそ日本人一人一人が正しい歴史観を持つ必要がある現代一人の新進気鋭の歴史家がその役割を大きく担っていることはご承知のことと思います歴史学者磯田道文さんは江戸時代を中心に歴史のリアルに迫る気鋭の研究者です古文状丹念に読み解き圧倒的知識をもとに人々の暮らしぶりを生き生きと浮かび上がらせる手法は歴史ファンから絶大な支持を受けています歴史を視聴者に分かりやすく解説し放送文化の向上と地域活性化に貢献したとして第15回 NHK 地域放送文化賞も受賞されています好奇心に導かれるまま何でも体験して学ぶのが磯田さんの一貫したスタイルです過去の暮らしや発明を追体験することで独自の歴史観が形作られていったと語っています一方で2003年の武士の家計簿加賀藩も三葉者の幕末維新から2023年最新の徳川家康弱者の戦略まで数多くの著作を持ち歴史作家という一面も併せ持つマルチな歴史学者ですそんな磯田さんが映画化もされた武士の日本人を執筆した時大変貴重な体験をしたといいますしかしそれはまさに磯田文学の再出発点とも言える体験だったのですそれは何だったのでしょうか詳しく見ていきましょう磯田道文さんは国際日本文化研究センター教授1970年昭和45年12月24日岡山県岡山市出身です磯田さんの実家は備前岡山藩の師範である備中鴨方藩重臣の家系で家には古文書などが残されていたそうです名前の道の字は代々受け継がれている通字です五代前の先祖に岡山藩主の教育主任だった磯田義道という人がいたそうです磯田さんのお父様は農芸科学が専門の公務員でお母様は英語科の高校教員であったと言います岡山市立岡北中学校を経て岡山大安寺高等学校在学中金星古文書解読辞典を使って実家や岡山県立図書館の古文書の解読を行います京都には古文書や史跡が多そうだったことから京都府立大学学文学部私学科に進学しましたしかし当時京都府立大学文学部には大学院がなかったことから大学の講義を受講しながら猛勉強し翌年慶応義塾大学文学部私学科に進学その後慶応義塾大学文学部私学科を卒業し2002年平成14年同大学院文学研究科博士課程を修了近世第二を家診断の社会構造で私学博士となりました2021年度にも大規模改修に着手する岡山城のフロアごとにテーマを設けて歴代城主や城下町の変遷を紹介する展示場の整備が行われる予定で岡山市から監修を依頼されていますわかりやすい解説で様々な歴史番組の司会解説を務め例えば NHK では BS 歴史館、英雄たちの選択などに出演、大河ドラマ、セゴドンでは時代交渉を務めました。その中でも2012年の武士の日本人は磯田さんの貴重な体験から生まれていると言います。映画化もされた武士の家計簿を書いてから10年近くが経った頃です。映画は150万人もの人が観覧した大ヒットとなりました。この物語は幕末に加賀藩そろばん役人の猪野山家、という武士の家が借金を抱えたことにより家族が一致団結し質素倹約を始める見えっ張りで過敏な消費をやめて地道に働き子供をしっかり教育して明治維新という新時代の成功者になっていく解決の物語ですこのように武士の家計簿は原作も映画も作品としてはこれ以上ないほどに幸運な道をたどった申し分ない作品であったはずであったと磯田さんは振り返りますしかしところが私はどうも落ち着かない映画が悪いというわけではない武士の家計簿で書いた苦境に至った時人は現状を嘆いても仕方がない人に必要とされるような技術
知識を身につけることで生き延びていかなくてはならないという原作のメッセージ自体は今でもその通りだと思うしかしあれは解決なのだろうかと思ったのであると話していますちょっとピンとこないかもしれませんが要は倹約して井の山という一個の家族が豊かになっただけで本当は日本全体としては何の解決にもなっていないのではないかということなのです幕末日本の本当の問題は武士の国家というものが戦もないのに多量の人員を抱え将来の幸福には全くつながらない形式的儀礼に農民から取り立てた年貢を費やし続けていたということであったしかし井の山はそのことに何の関心も持たないひたすら勉強して子供を良い学校に入れ就職させともかく自分の家族がしっかり食えるようにすることに関心を持っていたと磯田さんは言いますそんな時見ず知らずの人から頼りが来たのです自分は東北に住む老人である武士の家計簿を読み映画も見た実は自分の町吉岡塾にこんな話が伝わっている涙なくしては語れない本当に立派な人たちの話であるこの人たちの武士の志のおかげで私たちの町は江戸時代を通じて人口も減らず今に至っている磯田先生に頼みたいどうかこの話を本に書いて後世に伝えてくれないだろうかそういう内容でした差出人を見ると宮城県黒川郡大和町吉岡吉田勝吉と書いてあったそうです磯田さんは初めは奇妙だと思ったところが妙に気にかかる私は引き込まれるように調べ始めた東京大学農学部の図書館で仙台総書を閲覧し国音記という詳細な記録を見つけた国音記の内容は想像を絶していた読んでなけた私は歴史学者でもあるから古文書を読むときは大抵冷静であるこれまで古文書を読みながらハラハラと両目から涙を流すなどということはなかったと振り返ります磯田さんは国音記を読んで国田や十三郎遠藤陣内という恐るべき兄弟が道のくの吉岡塾により広い視点で物事を考えていたことを知ったのですこの世にもともと他人事というものはないみんなで幸せになれるたずきを模索していたこの兄弟に江戸時代の社会矛盾をはっきり認識した高い思想を感じたと言いますここで波の人であれば地方の老人がよくぞここまで調べ上げた程度のことで一度は収めるでしょうしかし磯田さんは違っていたのです恐るべき速さで行動します吉田勝吉さんに会いに行こうと思ったと言いますところがあの大震災が起きたのです対話町は停電し町長がパン工場に電話をかけて食料を確保し町民の上をしのぐほどの事態になったと言います落ち着いてから私は吉岡へ行き吉田さんを探した元町議の吉田さんはところがそういうと町の人の顔が曇った震災で亡くなったのかと血の気が引いたが違った吉田さんはご病気が重くて入院されたのだという私は吉田さんがコツコツ編纂されたという国音記を覚えという冊子を手渡され仕方なく東京に帰ったこの冊子を手にしたことは磯田さんにとって大きな転機となりました磯田さんはそれを新幹線の中でむさぼり読むと遠藤陣内の墓石の拓本まで取っていて老人の執念が感じられるまさに老作の資料集であったといいますそして磯田さんは執筆に入ります私は疲れたように無視の日本人を書いていったようやく本が書き上がって後書きを書いていたその時対話町教育委員会から知らせが来た吉田勝吉さんが亡くなりましたとうとう会うことはかなわなかったその吉田さんは生涯かけて国音記の資料を集めてこられたといいます死の足音を感じてバトンを私に渡したのだろう武士の日本人は書こうと思ってできた本ではない今のままではいけないと売れうる人の心が私に自然に書かせた本である今のままではいけないそのことが何を意味するのか何を私たち日本人に伝えたかったのか大変重く難しい問題だと感じます武士の日本人は国田や十三郎中根通り大田垣連月の3話からなっています1点目の「国田や十三郎が」との「美足でござる」のタイトルで映画作品化されたのですもう一度書籍「武士の日本人」や「映画」との「美足でござる」を見返してみるとそのことがありありとわかるのですそんな磯田さんが現在注力している研究は近世中期後期の爆反性改革ですさらに東日本震災後は歴史地震津波の資料を調べ解読し防災に役立てる試みを始めましたこれこそ生きた歴史学です豊臣政権を揺るがした2度の大地震
1707年の宝永地震が招いた富士山噴火佐賀藩を軍事大国に変えた台風森重久也が遭遇した大津波資料に残された災いの記録を紐解くともう一つの日本史が見えてくるとした2015年の著作「天才から日本史を読み直す先人に学ぶ防災中高新書これが小牧長くての戦い以降の秀吉と家康の関係の新しい解釈に大きく寄与したと言われていますまた最近では自治体と連携し伊賀甲賀など忍びの古文書を調査しています感染症の日本史についても研究しています磯田さん度斬新な視点解釈によって埋もれていた新たな歴史が生き生きと映し出され学ぶ側の我々に大きな期待を与えてくれることは間違いありませんこれからも磯田さんへのニーズはとどまることはないでしょう今後ますますご活躍されることを心からお祈りしてこのお話を終わりますこの動画がなかなか良いと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いしますそれではまた次の動画でお会いしましょうご覧いただきありがとうございました。